ஐரவில் டெக் தமிழ் வீவர்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்முடைய பிசி ஸ்மார்ட் போன் டிஜிட்டல் கேமரா ஸ்மார்ட் டிவி வீடியோ கேம் கன்சோல் போன்ற டிவைசஸில் மற்ற டிவைசஸை ஒயர்லெஸ்ஸா அதாவது கனெக்டிங் கேபிள்ஸ் எல்லாமே அக்சஸ் பண்ணுறோம் எந்த இடத்துலையும் ஒயர்லெஸ்ஸா இன்டர்நெட்டை கனெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் ஒரு டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு டிவைஸ்க்கு ஒயர்லெஸ்ஸாக டேட்டா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம்னா அதற்கு முக்கியமான காரணம் ஒய்ஃபை என்ற அற்புதமான டெக்னாலஜி தான் துவக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஈத்தர்நெட் கேபிள்ஸ் அதாவது ஒரு நெட்ஒர்க் டிவைஸ்லேருந்து இன்னொரு நெட்ஒர்க் டிவைஸ்க்கு கனெக்ட் பண்ணுற கேபிள்ஸ்க்கான ஒரு ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக தான் ஒய்ஃபை இன்ட்ரடியூஸ் ஆச்சு பட் இன்னைக்கு இதை ஒரு ஹோம் நெட்ஒர்க்காக யூஸ் பண்ணிட்டு தகவல்கள் <laughs> ஒயர்லெஸ் ஃபிடிலிட்டி ஸோ இதுதான் ஒய்ஃபையோட முழு விரிவாக்கம் பட் ஒய்ஃபைனு இன்னைக்கு வர நம்ம டினோட் பண்ணுற இந்த பெயர் ஜஸ்ட் இதற்கு கொடுக்கப்பட்ட ஒரு மார்க்கெட்டிங் நேம் தான் ஸோ இதனுடைய ஒரிஜினல் டெக்னிக்கல் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஐ ட்ரிபிள் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் சொல்லுவாங்க வெல் இந்த ஐ ட்ரிபிள் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் நெட்ஒர்க்கிங் ஸ்டாண்டர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சுக்கு ஏற்ற போல மாறுபடும் ஸோ எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் ஏவோட ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஜி ஹர்ட்ஸ் அண்ட் இதில் மேக்ஸிமமாக ஃபிஃப்டி ஃபோர் எம்பிபிஎஸ் பர் செகண்ட் ஸ்பீடில் டேட்டா ட்ரான்ஸ்மிட் ஆகும் அடுத்ததாக எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் பி இதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி லெவல் 2.4 GHz and data transmit speed பாத்தீங்கன்னா 11 Mbps per second ல இருக்கும் மூன்றாவது 802.11 G இதனுடைய frequency level 2.4 GHz and data transmit speed பாத்தீங்கன்னா 54 Mbps per second ல இருக்கும் அடுத்ததா 802.11 N இதனுடைய frequency level 5 GHz and இது மேக்ஸிமமா 140 Mbps per second ல data set transmit பண்ணும் இதுல most advanced standard னா அது 802.11 AC இதனுடைய frequency level both 2.4 GHz and 5 GHz ரெண்டுத்துலயே இருக்கும் and இது per second க்கு 1.3 Gbps speedல டேட்டா செட் ட்ரான்ஸ்மிட் பண்ணும் சோ இந்த வைஃபை டெக்னாலஜி எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இது ரேடியோ வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ட்ரான்ஸ்மிட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணும் வெல் ரேடியோ வேவ்ஸ் என்றது எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் ரேடியேஷனோட ஒரு டைப்னு சொல்லலாம் அதாவது இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் வேவ் லென்த் ரேஞ்சை பொறுத்து தான் காமா ரேஸ் எக்ஸ் ரேஸ் அல்ட்ரா வயலட் ரேஸ் விசிபல் லைட் இன்ஃப்ரா ரேட் ரேடியேஷன் மைக்ரோ வேவ்ஸ் போன்ற ரேடியேஷன் வெளியாகுது ஸோ இதுல ஒரு ரேடியேஷன் தான் ரேடியோ வேவ்ஸ் வெல் எஃப்எம் ஏஎம் ரேடியோ மொபைல் ஃபோன் வாக்கி டாக்கி போன்ற டிவைசஸ்லையும் இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் யூஸ் ஆகுது பட் வைஃபைல யூஸ் ஆகிற ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கும் மற்ற டிவைசஸ்ல யூஸ் ஆகிற ரேடியோ வேவ்ஸ்க்கும் உள்ள டிஃபரன்ஸ் என்னன்னா வைஃபைல யூஸ் ஆகிற ரேடியோ வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் பத்தி கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடிதான் ஐ ட்ரிபிள் எயிட் நாட் டூ பாயிண்ட் லெவன் ஸ்டாண்டர்டுக்கான சார்ட்ல பார்த்தோம் அதாவது ரேடியோ வேவ்ஸோட ஃப்ரீக்வன்சி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஜி ஹார்ட்ஸ்ல இருந்து ஃபைவ் ஜி ஹார்ட்ஸ் வரை இருக்கும் ஸோ இதே ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் தான் நம்ம யூஸ் பண்ற மைக்ரோ வேவ் அவன்லையும் யூஸ் ஆகுது பட் எஃப்எம் ஏஎம் ரேடியோ மொபைல் போன் போன்ற மற்ற டிவைசஸ்ல கிலோ ஹர்ட்ஸ் அண்ட் மெகா ஹர்ட்ஸ் ரேஞ்சில தான் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் ரிசீவ் ஆகும் வெல் ஒரு டிவைஸ்ல ஒயர்லெஸ்ஸா இன்டர்நெட் கனெக்ட் பண்ணணும்னா ஒன்று மொபைல் நெட்ஒர்க் ப்ரொவைடர் கொடுக்குற சர்வீஸ் மூலமாக கனெக்ட் பண்ணுவோம் அப்படி இல்லைனா ஒய்ஃபை ரவுட்டர் யூஸ் பண்ணி கனெக்ட் பண்ணுவோம் ஸோ இங்கே ஒய்ஃபை ரவுட்டர்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டை ஒயர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ண அதற்கான அக்சஸ் பாயிண்ட்டை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு டிவைஸ் தான் இது அதாவது ஃபோன் இல்லை கேபிள் மூலமாக வர இன்டர்நெட் கனெக்ஷனை இந்த ஒய்ஃபை ரவுட்டரோடு கனெக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்டர்நெட்டுக்கான மல்டிபிள் அக்சஸ் பாயிண்ட் கிடைச்சிடும் ஸோ இதன் மூலமாக உங்களுடைய லேப்டாப் ஸ்மார்ட் ஃபோன் டேப்லெட்னு மல்டிபிள் டிவைசஸில் இன்டர்நெட்டை ஒயர்லெஸ்ஸாக யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ கேபிள் இருந்து வர இன்டர்நெட் டேட்டாஸை இந்த வைஃபை ரோட்டர் பார்த்தீங்கன்னா ரேடியோ சிக்னல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணி குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கிற உங்கள் டிவைஸ்க்கு டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிடும் ஸோ இப்படி வர ரேடியோ சிக்னல்ஸை உங்கள் லேப்டாப் ஸ்மார்ட் ஃபோன் போன்ற டிவைஸில் உள்ள ஒயர்லெஸ் அடாப்டர் டிடெக்ட் அண்ட் ரிசீவ் பண்ணி இன்டர்நெட்டுக்கான அக்சஸ் பாயிண்ட்டை உங்கள் டிவைசஸ்க்கு கொடுக்கும் அண்ட் அதே போல் உங்கள் டிவைஸில் இருந்து நீங்கள் இன்டர்நெட்டுக்கு சென்ட் பண்ணுற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த ஒயர்லெஸ் அடாப்டர் அகைன் ரேடியோ சிக்னலாக கன்வெர்ட் பண்ணி வைஃபை ரோட்டருக்கு சென்ட் பண்ணும் ஸோ அப்படி ரிசீவ் ஆன ரேடியோ சிக்னலை இந்த வைஃபை ரோட்டர் அகைன் இன்டர்நெட் டேட்டாஸாக டீகோட் பண்ணி கனெக்ட் ஆகிருக்கிற கேபிள் மூலமா இன்டர்நெட்டுக்கு சென்ட் பண்ணும் சோ இந்த process நீங்க வைஃபை மூலமா இன்டர்நெட் யூஸ் பண்ற வரை ரிபீட் ஆகிட்டே இருக்கும் சோ இப்படி தான் இன்டர்நெட்டுக்கான அக்சஸ் வைஃபை மூலமா உங்க டிவைஸ்க்கு கிடைக்குது சோ வைஃபை பத்தின இந்த தகவ